Hai rakan nimba, dua minggu yang lepas kita ada berbincang tentang haiwan reptilia. Ha, minggu lepas pula kita ada bercakap tentang ikan. Apa kata minggu ini kita berbincang tentang lagi satu kumpulan haiwan iaitu haiwan mamalia. Ada adik nak tahu tak? Di dalam dunia ni terdapat lebih 6,000 spesies haiwan mamalia yang telah dijumpai. Ada haiwan mamalia yang tinggal di darat, ada yang boleh terbang, ada yang tinggal di bawah tanah dan ada juga yang boleh hidup di dalam air. Walaupun terdapat pelbagai jenis haiwan mamalia, haiwan-haiwan ini mempunyai beberapa ciri yang sama. Yang pertama, sama juga macam reptilia dan juga ikan, haiwan mamalia merupakan haiwan vertebra iaitu mereka mempunyai tulang belakang. Ingat tak, kita dah cerita ten, uh, pada video-video yang lepas tentang haiwan reptilia dan ikan. Mereka ni haiwan yang berdarah sejuk. Ha, tapi berbeza pula dengan haiwan mamalia. Haiwan mamalia ni berdarah panas iaitu bermaksud suhu badan mereka boleh kekal dalam suhu yang sama walaupun suhu di luar berubah. Jadi tak kisahlah kalau suhu di luar ni sejuk ke, panas ke, haiwan mamalia masih boleh mengekalkan suhu badan mereka. Haiwan mamalia juga mempunyai bulu tau. Hadi-hadi nak tahu tak? Haiwan mamalia di dalam air pun sebenarnya mempunyai bulu. Contohnya seperti ikan lumba-lumba. Tapi mungkin agak susah sikit lah untuk kita nampak sebab bulunya agak halus. Ha, bulu pada haiwan uh, mamalia membantu mereka untuk memanaskan badan. Ada juga haiwan mamalia yang mempunyai corak bulu yang menarik dan unik. Ha, dan corak ini sebenarnya membantu mereka untuk menyamar ataupun suka untuk dilihat oleh haiwan-haiwan lain. Hebat kan? Hampir semua haiwan mamalia melahirkan anak. Selepas dilahirkan, bayi haiwan mamalia ni akan minum susu ibu mereka. Ibu haiwan mamalia selalunya mempunyai kelenjar susu pada badan mereka. Ibu haiwan mamalia akan terus memberikan susu kepada anak mereka sehinggalah anak mereka mampu untuk mencari makanan sendiri. Selain daripada itu, apabila haiwan mamalia baru lahir, mereka selalunya tak dapat nak menjaga diri mereka sendiri. Jadi, haiwan mamalia dewasa akan bantu untuk menjaga mereka sehingga mereka boleh keluar dan menjaga diri mereka sendiri. Ha, semua haiwan mamalia adik-adik bernafas menggunakan paru-paru tau. Ha, termasuklah haiwan mamalia yang tinggal di dalam air. Mungkin ramai yang agak keliru. Contohnya seperti ikan lumba-lumba. Ha, ikan lumba-lumba ni ikan ataupun mamalia. Ha, lagi-lagi sebab rupa mereka kan bentuk seperti ikan dan mereka hidup di dalam air. Tapi sebenarnya ikan lumba-lumba ialah haiwan mamalia tau. Dan mereka bukan ikan. Kerana mereka bernafas menggunakan paru-paru. Ha, sebab itulah ikan lumba-lumba akan pergi ke permukaan air untuk bernafas. Terdapat banyak haiwan mamalia yang boleh dijumpai di darat. Contohnya di hutan, di padang pasir ataupun di kawasan tanah lembab. Selain tu ada juga haiwan mamalia yang tinggal di laut. Ha, macam ikan lumba-lumba yang saya cakap tadi, haiwan-haiwan yang tinggal di haiwan mamalia yang tinggal di laut kita panggil sebagai haiwan mamalia marin. Ha, contohnya seperti ikan lumba-lumba ataupun dugong. Ada juga haiwan mamalia yang boleh terbang. Ha, nak tahu tak siapa? Ya, yeah, binatang tu ialah kelawar. Kelawar ialah satu-satunya haiwan mamalia yang boleh terbang. Anggota badan haiwan mamalia berbeza mengikut tempat dan cara mereka hidup. Contohnya, haiwan mamalia yang tinggal di darat selalunya mempunyai kaki dan tangan untuk mereka berjalan, melompat, memanjat. Ha. Haiwan mamalia merin iaitu haiwan mamalia yang tinggal di dalam air selalunya mempunyai sirip supaya mereka boleh berenang. Dan haiwan mamalia yang boleh terbang pula mempunyai sayap untuk mereka terbang. Baiklah, sekarang adik-adik dah tahu kan tentang ciri-ciri haiwan mamalia. Apa kata kita berbincang pula tentang haiwan mamalia yang boleh dijumpai di Malaysia? Ha, haiwan mamalia yang pertama ialah haiwan mamalia yang boleh terbang iaitu kelawar. Di Malaysia ni adik-adik, kita mempunyai banyak sangat spesies kelawar. Dan salah satu spesies ni kita panggil sebagai cecadu gua. Adik-adik nak tahu tak? Sebenarnya ada beberapa tumbuhan di Malaysia ni yang bunganya hanya akan terbuka pada waktu malam. Ha, kelawar spesies cecadu gua ni suka tau makan nektar daripada bunga-bunga tersebut. Mereka akan pergi pada waktu malam untuk mencari nektar daripada bunga yang terbuka pada waktu malam. 
apabila mereka makan nektar daripada bunga, mereka selalunya akan terdapat beberapa debunga yang akan melekat di badan mereka. Ha, jadi debunga ni akan dibawa ke pokok yang lain. Maka terjadilah proses pendebungaan. Ha, ini bermaksud cecada gua ni membantu dalam proses pendebungaan tumbuh-tumbuhan. Termasuklah pokok durian. Ha, kalau tak ada cecada gua, susahlah untuk kita makan durian kan? Ha, mereka ni suka tinggal di kawasan gua yang berdekatan dengan hutan ataupun ladang. Apabila waktu malam, mereka akan keluar untuk mencari makanan. Ha, selepas tu barulah mereka pulang ke rumah mereka iaitu di dalam gua. Antara tempat-tempat yang boleh kita jumpa cecadu gua, spesies kelawar cecadu gua ialah di Gua Batu Kiev Selangor dan juga Gua Gemantung di Sabah. Haiwan mamalia yang kedua ialah haiwan mamalia marine iaitu dugong. Ha, sebenarnya adik-adik di dalam laut ni terdapat padang rumput tau. Ha, sama macam padang rumput yang kita boleh jumpa di darat tapi yang ni di dalam air. Ha, dan rumput-rumputnya terdiri daripada rumput laut. Dugong selalunya akan mencari makanan di kawasan padang rumput laut kerana itulah makanan utama mereka. Ha, dugong ni adik-adik saiz dia besar. Mereka boleh membesar sehingga 2.4 hingga 4 meter. Dan berat badan mereka boleh mencecah hingga 400 kg. Wow, berat tu. Disebabkan mereka bernafas menggunakan paru-paru, maka mereka akan berenang ke kawasan permukaan air setiap 6 minit untuk mendapatkan udara. Ha, dugu ni adik-adik pernah dijumpai di kawasan Pulau Sibu, Pulau Tinggi dan perairan lawas di Sarawak. Ha, tadi kita dah bercakap tentang haiwan mamalia yang boleh terbang dan juga haiwan mamalia merin yang hidup di dalam air. Ha, seterusnya kita cerita pula tentang haiwan mamalia di darat iaitu harimau dahan Borneo. Adik-adik pernah tengok tak kucing panjat pokok? Ha, harimau dahan Borneo ni pandai panjat pokok tau. Mereka boleh menghabiskan masa mereka di kawasan kanopi hutan iaitu kawasan pokok yang agak tinggi di Borneo dan juga Sumatera. Yang menariknya corak bulu mereka agak unik dan menarik membolehkan mereka untuk suka dilihat oleh binatang lain. Dengan cara ini, mereka bolehlah menyorok dan bila tiba masanya, mereka akan menyerang haiwan haiwan lain yang hendak mereka makan. Apabila mereka tidak pergi memburu, mereka selalunya akan berehat-rehat di kawasan atas dahan pokok. Hebat kan haiwan-haiwan mamalia di Malaysia? Ha, adik-adik ada tak haiwan mamalia yang adik paling suka? Kalau ada, jangan lupa kongsikan gambar ataupun nama haiwan tu di ruangan komen di bawah ataupun tag kami di Instagram dan juga Facebook. Baiklah adik-adik, kita jumpa lagi ya di video seterusnya. Bye!